Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette d'un gâteau à la pêche façon tarte. Au lait battu, vous allez voir vraiment, c'est une top recette. Euh, avec un gâteau bien moelleux, bien aéré, super bon et euh, réduit en sucre également. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par mettre les œufs. Donc comme vous voyez, il faut juste deux œufs. Ensuite, je mets le sucre vanillé, les zestes de citron. Donc là, moi, ils étaient congelés car euh, quand euh, j'utilise le jus d'un citron, je récupère les zestes avant de les jeter. Ensuite, j'ajoute le sucre et une pincée de sel. Et là, je vais venir mélanger. Donc toujours une pincée de sel pour euh, rehausser le goût. Et là, on va bien mélanger le tout pour que le sucre se dissout bien dans le liquide ensuite je vais ajouter l'huile et je vais remélanger donc allez-y énergiquement pour bien incorporer l'huile il ne faut pas qu'on voit euh, l'huile qui remonte à la surface il faut vraiment qu'il soit intégré dans la préparation qu'il soit bien homogène comme là vous voyez on ne voit plus euh, l'huile apparaître sur le dessus donc vous devez obtenir ce mélange ensuite j'ajoute le lait battu donc euh, le lait battu comme on dit hein, les ribots le ben raïb euh, du lait fermenté donc euh, vraiment euh, il y en a <rire> dans tous les noms donc vous allez l'incorporer vous allez bien le battre vous voyez ensuite il se mélange super bien Ensuite, on va ajouter la farine et la levure chimique. Donc là, sur la vidéo, vous me voyez ajouter la farine petit par petit, car habituellement pour cette recette, je n'ai pas de quantité exacte. J'ajoute et jusqu'à ce que euh, je retrouve une pâte de la même texture que le gâteau yaourt, pour moi, euh, c'est bon. Mais là, j'ai pesé les ingrédients pour vous, donc en tout, il faut 250 g de farine. Donc ensuite, vous allez obtenir cette texture comme un gâteau yaourt. Ensuite, j'ai beurré et fariné euh, un moule à tarte. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un gâteau façon tarte, car ça sera fait dans un moule à tarte. Ensuite, je vais venir euh, mettre euh, la pâte à gâteau à l'intérieur. Et je vais venir ajouter euh, des lamelles de pêche au sirop. Donc vous pouvez aussi mettre les fruits que vous souhaitez. Vous pouvez aussi également ajouter des framboises euh, pêche et framboises c'est vraiment bon. Ou des nectarines aussi une fois qu'on avait fait. Et ensuite je vais le mettre au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Donc vous voyez là il est bien doré. Donc je le laisse refroidir un petit peu pour le démouler. Ensuite, une fois qu'il est démoulé, je vais le laisser refroidir environ 15 minutes pour pouvoir ajouter le sucre glace. Et ensuite, donc, on va pouvoir passer à la dégustation. Et vraiment, c'est un gâteau super facile à faire. Et il est super moelleux. Vraiment, il est super bon. Donc, voilà le résultat. Regardez-moi ça, comment il est moelleux. Il est bien aéré à l'intérieur. Franchement, il est euh, fabuleux. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à demain pour une nouvelle recette.